तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सी को हिंदी में जी हाँ दोस्तों बताने चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँचा सकें सबसे पहले जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अब देश को आज़ाद कराने में अपना अहम बलिदान दिया अपनी ज़िंदगी ने उछाबर कर दी अपना सब कुछ देश की खातिर त्याग दिया जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उनके जीवन के बारे में उनकी गतिविधियों के बारे में तो दोस्तों आइए स्टार्ट करता हूं जी हाँ दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म तेईस जुलाई उन्नीस को एक आदिवासी ग्राम भावरा में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती और सांडर्स की हत्या में सम्मिलित निर्भीक महान देशभक्त व क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलू चंद्रशेखर आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बादर गांव के रहने वाले थे भीषण अकाल के चलते आप ग्राम भावरा में जब से चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल क्षेत्र भावरा में व्यतीत हुआ जहां आपने अपने व्हील शाखाओं के साथ धनुष बाढ़ चलाना सीख लिया आजाद बचपन में महात्मा गांधी से प्रभावित थे माँ जगरानी से काशी में संस्कृत पढ़ने की आज्ञा लेकर घर से निकले दिसंबर 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरंभिक दौर था उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु में बालक चंद्रशेखर ने इस आंदोलन में भाग लिया चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया चंद्रशेखर ने उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना बताया उन्हें अल्पायु के कारण कारागार का दंड न देकर पंद्रह कोणों की सजा हुई हर कोई की मार हर कोड़े की मार पर बंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का उच्चे उद्योग करने वाले बालक चंद्रशेखर सीताराम तिवारी को उस घटना के पश्चात सार्वजनिक रूप से चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलू चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जीवन कैसा रहा उनका क्रांतिकारी जीवन और कौन कौन सी कठिनाइयां उठाई तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो 1922 में गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया इससे चंद्रशेखर आजाद बहुत आहत हुए उन्होंने देश का स्वतंत्र करवाने की मन में ठान ली एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल्ला से परिचय करवाया आजाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित हुए चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद बिस्मिल्ला चंद ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे अधिकतर यह धन अंग्रेजी सरकार से लूट कर एकत्रित किया जाता था जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बारे में तो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1925 में काकोरी कांड के फलस्वरूप अफका अशफाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल्ला सहित कई अन्य प्रमुख क्रांतिकारी को मृत्यु दंड दिया गया था इसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया भग, भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आने के पश्चात चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के भी निकट आ गए भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत हुकूमत को भयभीत करने और भारत से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया झांसी से पंद्रह किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छम छदम नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छदम नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी सीख ली थी जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि चंद्रशेखर आजाद का आत्म बलिदान तो दोस्तों फरवरी उन्नीस में जब चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए जी दोस्तों आपको बत... सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए कि सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया आजाद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया पर स्वयं अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे 
जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि दोनों ओर से गोलीबारी हुई लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया गई हुआ कि वह कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे इसी प्रण को निभाते हुए अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी उन्नीस को उन्होंने बे बची हुई गोली स्वयं पर दाग के आत्म बलिदान कर दिया जी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर पूरी तरह आश्रित होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि की गई बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गाँव में वह रह रहे थे उसका धीमारपुर नाम बदलकर राजादपुरा रख दिया जी हाँ दोस्तों आपको बताते चलूँ इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि इन लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया और क्या कुछ नहीं किया देश को आज़ाद कराने के लिए उन अंग्रेजों से देश को छुड़ाने के लिए अपनी जान भी निछावर कर दी अपनी जान की भी परवाह नहीं की अपने अपनों की परवाह नहीं की अपने घर वालों की परवाह नहीं की तो दोस्तों ऐसे देशवासियों को हमारा सलाम है और ऐसे देश प्रेमियों को हम हमेशा याद करते रहेंगे और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो देश प्रेमियों के बारे में तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखें और आपके दिल में भी अगर ऐसी देश प्रेम भक्त हैं तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें कि हमारे द्वारा आपको बताई गई ये स्टोरी कैसी लगी तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना आपने अपना कीमती वक्त दिया धन्यवाद